ഹായ് ഓൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ നിർഭരമായിരുന്ന ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ ഒരുക്കി ആശംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകളോട് ചോദിച്ചു ഒരു വേദ വിദ്യാർത്ഥിയും അധ്യാപകനുമാകുന്ന ഞാൻ ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് അതിന് മറുപടിയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആശംസ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുൽക്കൂട്ടിൽ ജനിച്ച ശിശുവായിരുന്ന ഉണ്ണിയേശുവിനെ കുറിച്ചല്ല മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാവപരിഹാരത്തിനായി ക്രൂശ് മേൽ യാഗമായി തീർന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ലഭിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സമയം എന്ന് മാത്രമേ അത് നടത്തുവാറുള്ളൂ ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം മുൻപ് കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകളുടെ നിവൃത്തി എന്ന നിലയിൽ പ്രവചന നിവൃത്തിയായ ക്രിസ്തു എന്നുള്ള ശീർഷകത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലോകമെങ്ങും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റിൽ ആഗോളവ്യാപകമായ ആളുകൾ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുന്നു വീടുകൾ അലങ്കരിക്കുന്നു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നു സാന്റക്ലോസ് അപ്പൂപ്പനെ നിർമ്മിക്കുന്നു വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി പാട്ടുകൾ പാടുന്നു തമ്പയറടിക്കുന്നു സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഡാൻസുകളും പാട്ടുകളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്മസ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകൾ എന്ത് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ മിനിറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സോ മൈ ഇന്റൻഷൻ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി സബ്ജെക്ട് ദി സീവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടു ബ്രിങ് ടു യുവർ അറ്റൻഷൻ ദി പ്രോഫസ് ഈസ് കൺസേണിംഗ് ദി ദി ബോർത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവിക പ്രവചനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ഏഴ് സൂചകങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദയവായി ലൈനിലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്യണം നാമ നാമമാത്രമായും നാമധേയമായും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഈ ഷെയർ സഹായകമാകും എന്ന് കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം സംബന്ധിച്ച് ധന്യനായ പൗലൂസ് ലീഗ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തിരുവഴുത്തുകളും പ്രകാരം ജനിച്ചു തിരുവഴുത്തുകളും പ്രകാരം മരിച്ചു തിരുവഴുത്തുകളും പ്രകാരം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മുന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിരുവഴുത്തുകളുടെ നിവർത്തി എന്ന നിലയിൽ വിശ്വചരിത്രത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഒരു യാദൃശ്ചിക സംഭവം ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തതയിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ പറയുന്നത് സംഖ്യ പുസ്തകം അതിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആദ്യമായി യേശു ആ വാക്യം ഒന്ന് വാക്യം ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം പ്രവചനത്തിന് നിവൃത്തിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഖ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ അവനെ കാണും ഇപ്പോഴല്ലതാനും ഞാൻ അവനെ ദർശിക്കും അടുത്തല്ലതാനും യാക്കൂബിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദയിക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോൽ ഉയരും അത് മോഹാവിന്റെ പാശങ്ങളെ എല്ലാം തകർക്കുകയും തൂമുല പുത്രന്മാരെ ഒക്കെയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യാക്കൂബിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദയിക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് പത്താട് സുവിശേഷം 
അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്കി വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പ്രവചന ഭാഗത്തിന് നിവർത്തി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളിൽ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് വുഡ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അതായത് അവൻ ഇസ്രായേൽ പൂജാതനാകും എന്നുള്ളതാണ് സോ ദ പ്രൊഫസി വെരി പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബോൺ ദ നേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ആയിരിക്കണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജയിക്കേണ്ടത് പത്താഴ് സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വംശാവലി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതായത് സുവിശേഷകൻ വായിക്കുന്ന അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ യാക്കുവിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയെ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദയിക്കുമെന്നും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോൽ ഉയരുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനത്തിലെ പ്രവചനത്തിന് നിവർത്തി എന്ന വണ്ണം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ദാവീദിന്റെ വംശാവലി ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജാതനായി എന്ന ക്രിസ്തുമസിന്റെ സന്ദേശം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പ്രവചനം ക്രൈസ്റ്റ് വുഡ് ബി ബോൺ ഫാമിലി ഓഫ് ഡേവിഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ദി ട്രൈബ് ഓഫ് ജൂത അതായത് ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ അവൻ ജനിക്കും എന്ന പ്രവചനമാണ് നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കണം ഈ വിശ്വ ചരിത്രത്തിന് ചരിത്ര ഭാവന നൽകിയ നിരവധി ചരിത്രകാരന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് മഹാനായ ശ്രീബുദ്ധൻ കൺഫ്യൂഷ്യസ് സോക്രൈറ്റ്സ് അരിസ്റ്റോട്ടിലെ പ്ലേനി പ്ലേറ്റോ ഇന്ത്യയിലെ താത്വിക വർഗനായിരുന്ന ബാദരായണൻ നിരവധി നിരവധി ആളുകൾ അവരെല്ലാം ലോകചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ച വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മൺമറഞ്ഞ ആളുകളാണ് തങ്ങളുടെ തത്വസംഹിതം കൊണ്ട് ലോകത്തെ മെതിച്ച ആളുകളാണ് ഇവൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചു പോലും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവകൾ എവിടെയും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഫാമിലി ഓഫ് ഡേവിഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ ട്രൈബ് ഓഫ് ജൂത അതായത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ യാക്കോബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളുടെ കൂടുതൽ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ വംശാവലിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ജനിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് യാക്കോബ് തന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പ് തന്റെ പന്ത്രണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ അധ്യായമാണ് യാക്കോബ് തന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പ് തന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെയും അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ വായിക്കണം ആ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെയും പന്ത്രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അതായത് അവിടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായ അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം അതായത് മലയാള തർജവിൽ ഇങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നത് അവകാശമുള്ളവൻ വരുവോളം രാജന് യഹൂദയുടെ കാലുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകുകയില്ല സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ്രാൻസ്ലേഷൻ അവകാശമുള്ളവൻ വരുമ്പോഴും രാജതെണ്ണ യഹൂദയുടെ കാലുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചെങ്കോൾ നീങ്ങി പോകുകയില്ല വെൻ ദൈലോ കം അണ്ടിൽ ഷൈലോ കം അത് അവകാശമുള്ളവൻ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ലോകരക്ഷിതാവായ ദേവപുത്രൻ യഹൂദയുടെ രാജാതി രാജാവ് കർത്താതി കർത്താവായവൻ അവൻ സിംഹാസനസ്ഥനായി വരുന്നത് വരെ നാം വായിക്കുന്നത് ഈ യഹൂദയുടെ കാലുകളിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോൾ നീങ്ങിപ്പോകുകയില്ല എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവചനം യഷ്യ പ്രവാചന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യഷിയ പ്രവാചന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പ്രവാചകനായ യശിയാവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇഷായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെടും അവന്റെ വേരുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൊമ്പ് ഫലം കായിക്കും അവന്റെ മേൽ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ആവസിക്കും 
ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ആത്മാവ് ആലോചനയുടെയും ബലത്തിന്റെയും ആത്മാവ് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും യഹോവ ഭക്തിയുടെ ആത്മാവ് തന്നെ അവന്റെ പ്രമോദം യഹോവ ഭക്തിയിൽ ആയിരിക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്മനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നാൽ ഇഷായിയുടെ കുറ്റി കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെടും ഏർ സ്റ്റെം ഷാൽ ബി റൂട്ടഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ജെസി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷായിയിൽ നിന്ന് ഇഷായിയുടെ വംശാവലിയിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായ സുവിശേഷൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി എഴുതുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ മേൽ പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങൾ രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളുടെ രണ്ട് ചിന്തകളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ക്രിസ്തു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും ആധാരവാക്യം സംഖ്യാ പുരുഷ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് ക്രിസ്തു യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ ദാവീദിന്റെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷായി ദാവീദ് രാജാവിനെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് രാജാവിനെ കുറിച്ച് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ മത്തായി എഴുതിക്കുന്നു ആ ഇഷായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി പൂജാതിനായി മൂന്നാമതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദ പ്ലേസ് വേർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാക്സ് ഹാസ്റ്റ് ബി ബോൺ യേശു ജനിക്കേണ്ട സ്ഥലം ഏതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ കാലാകാലങ്ങളായി ജനിച്ചവരാണ് നാം നാം ജനിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ പേരൻസ് എവിടെ ജീവിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യം ജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന ആളെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എന്റെ പേര് ടൈറ്റസ് എന്നാണ് ടൈറ്റസ് ആയി ഏത് പേരുള്ള ഞാന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഒക്ടോബർ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ഇന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ജനിക്കുമെന്ന് ആരും മുന്നമേ എഴുതി വെച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പ്രൊക്ലമേഷൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് വുഡ് ബി ബോൺ ഇൻ ബെഹ്ലഹീം യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദയിലെ ബേദ്രഹീമിലാണ് ജനിക്കുന്നത് മീക്കാപ്രവാഹിന്റെ പുസ്തകം അതിന് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം മീക്കാപ്രവാഹിന്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാക്യമാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് നീയോ ബേദ്രഹീം എഫ്രാത്തെ നീ യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രായേലിന് അധിപതിയായിരിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും ഈ വാക്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നീയോ ബേദ്രഹീം എഫ്രാത്തെ നീ യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രായേലിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേ ഉള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നെ ഇസ് ഗോയിങ് ഫോർത്ത് ഈസ് ഫ്രം ഓഫ് ദി ഓൾ എന്ന് അംഗീക്ഷിക്കുന്നത് അവന്റെ പുറപ്പാട് പണ്ടേ ഉള്ളത് എന്നാണ് അതായത് അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നു എങ്കിലും യഹൂദയിലെ ബേദ്രഹീമിൽ അവൻ ജനിക്കും എങ്കിലും അവന്റെ പുറപ്പാട് സർവകാല നിത്യതയിലും പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശു മോനെ ജനേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ് ഏകജാതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഷോസ് ഡി നോട്ട്സ് ദി ഇറ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെക്കൻഡ് വേഴ്സൺ and first first version in the holy trinity son of god has been proceeding or coming out from the father from all eternity hidavai devathilna sarva kaala nithidhilum purappattu varunavanana kartavaya yesu adondana meeka pravayam parayunda is going for the some of the old avante purappada pande ulladumagunu enna regapettikkunnu ava kristu israel jenikkum rendu avane david grahathil adupol thanne ഈ യഹൂദ ഗോത്രം മൂന്ന് ക്രിസ്തു യഹൂദയിലെ വേദലഹേമിൽ ജനിക്കും വിദ്വാൻമാർ കിഴക്ക് അവന്റെ നക്ഷത്രം കണ്ട് യേശുവിനെ കാണുവാൻ പ്രയാണം ചെയ്തു വരികയും അവർ ചെന്ന് രാജാവായി ജനിക്കുന്നവനല്ലേ യഹൂദന്മാർ രാജാവായി ജനിക്കുന്നവനായത് കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഹേരോദാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറി കൂടി അവിടെ ചെന്ന് ഹേരോദാവിനോട് ചോദിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ ഇവിടെ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹേരോദാവ് ഞെട്ടിപ്പോയി എന്ന് അവസരത്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഹേരോദ
ഹെരോദാവന് എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ പുറപ്പെട്ടു പോയ ശേഷം നാം വായിക്കുന്നത് ഹെരോദാവ് ശാസ്ത്രിമാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ശാസ്ത്രിമാരായ ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്ന എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്ന എവിടെ കാരണം ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വശങ്ങളെ അവകാഹമായ നിലയിൽ വിഘക ഭീഷണം ചെയ്ത് അവയെ പഠിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ശാസ്ത്രിമാർ ഈ ശാസ്ത്രിമാരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു വേർ ഇസ് എ പ്ലേസ് വേർ ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ടു ബി ബോൺ ക്രിസ്തു ജനിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് യഹൂദിയിലെ ബേദലഹീമിൽ എവിടെയാണ് ഇഴിക്കുന്നത് മീക്ക പ്രൊവൈഡ് പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം നീയോ ബേദലഹീം എഫ്രാത്തെ നീ യഹൂദ സഹസ്യങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നാലും നിന്നെ മേയ്ക്കാനുള്ള തലവൻ നിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും അവരുടെ പുറപ്പാട് പണ്ടേ ഉള്ളത് ആകും ദൈവത്തിന്റെ മോഹത്തും അപ്പോൾ ക്രിസ്തു യഹൂദയിലെ ബേദലഹീമിൽ ജനിക്കും എന്ന് ആ തിരുവനന്തപുരത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു യഹൂദയിലെ ബേദലഹേമിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് മതാഴ സുവിശേഷം അതിന്റെ ദൂഖസ്ന സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതൽ വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നു ആ നാളുകൾ ഇടയന്മാർ ആടുകളെ കാവൽ കാത്തുകൊണ്ട് അവരെ വെളിമ്പ്രദേശത്ത് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ അവരുടെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷനായി ദൂതൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതാ സർവ ജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷീകരിക്കുന്നു അതായത് ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ബേദലഹീം ഈസ് ദി ദി സിറ്റി ഓഫ് ഡേവിഡ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ദാവീദിന്റെ പഠനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബേദലഹീമാണ് ബായിറ്റ് ലഹീം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇബ്രാഹിം പദങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ വാക്ക് ബായിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ലഹീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഡ് എന്നാണ് ബ്രഡ് ഓഫ് ഹൗസ് ബേദലഹ അവിടെ ഇതാ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ആര് ജീവന്റെ അപ്പമായ കർത്താവായ യേശു ദാവീദിന്റെ പഠനമായ വേദലഹീമിൽ ജീവന്റെ അപ്പമായ കർത്താവായ യേശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അടയാളമോ ശീലകൾ ചുറ്റി ഒരു ശിശുവിനെ പശുത്തൊഴുത്തിൽ പുൽത്തൊഴുത്തിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നു ആകാശത്തിൽ ഈ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ സൈന്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഘം മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചു അത്യുന്നതങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുഖത്തും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇവിടുന്ന് വായിക്കുന്ന യേശു യഹൂദയിലെ ബേദലഹേമിൽ പൂജാതനായി ക്രിസ്തു എവിടെ ജനിക്കും എന്നുള്ള ദൈവിക പ്രവചനം യഹൂദയിലെ ബേദലഹേമിൽ ജനിക്കും എന്ന പ്രവചനം കർത്താവായ യേശു യഹൂദയിലെ ബേദലഹേമിൽ ജനിച്ചു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകം ഈ നക്ഷത്രവും അതുപോലെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയും പിന്നെ സാന്താക്ലോസിനെ ഒക്കെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഈ ബാഹ്യ ഇണങ്ങായി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കണം ക്രൈസ്റ്റ് വസ് ബോൺ ഇൻ ദ സിറ്റി ഓഫ് ഡേവിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേദലഹേം ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഗോ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകനായി സർവ ജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷത്തിന്റെ സന്ദേശമായി കർത്താവായ യേശു യഹൂദയിലെ ബേദലഹീമിൽ ജനിച്ചു നാല് ഏഷ്യാ പ്രവാഹൻ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതാല ബാക്കി ക്രൈസ്റ്റ് വുഡ് ബി ബോൺ ഓഫ് എ വേർജിൻ അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കന്നികയെ അസ്വതനായി ജനിക്കും കന്നികയുടെ മകനായി ജനിക്കും ഇതാണ് ദൈവ വൈദ്യത്തിന്റെ പ്രവചനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് കന്യക ജന്മമാണ് ദ വേർജിൻ ബെർത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് എ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ ബൈബിൾ അതായത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഉപദേശ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കന്യക ജന്മം ഇസ് എൻ ഇമാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ അതായത് വളരെ നിർമ്മലമായിരുന്ന പരിഭാവനമായിരുന്ന പാപമില്ലാത്ത ജനനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യയത്തിന്റെ മുപ്പത്തേഴാം വാക്യം അവിടെ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ മറിയെ ആശീർവാദം ചെയ്യുകയും കൃപ ലഭിച്ചവളെ നീ ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങൾ നിന്ന് മോചിപ്പാണ്ടിരിക്കുകയാൽ നീ അവന് യേശു എന്ന് പേര് വിളിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയുടെയും നിർമ്മലമായ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഉടമസ്ഥയായ മറിയ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട യോശി ഇതെന്തൊരു വന്ദനം ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയാൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഹൗ ദിസ് വിൽ ബി ഹാപ്പൻ സെൻസ് ഐ ന്യൂ നോട്ട് എ മാൻ അവിടെ ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ മറിയോട് പറയുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദിനമേൽ വരും അത്യുന്നതിന്റെ ശക്തി നിലവേൽ നിലിടും ആകയാൽ ഉത്
അവരെ ഇമാനുവേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും ഇമാനുവേൽ എന്ന ഇബ്രാഹിം വാക്കിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ഗോഡ് വിത്ത് അസ് എന്നാണ് ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ യോഗനാന്റെ സൂക്ഷിച്ച ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ യോഗനാൻ പറയുകയാണ് വചനം ജഡം ധരിച്ച് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ആൻഡ് ബി ബിഹെൽ ഗ്ലോറി അസ് ദി ഗ്ലോറി ഓഫ് ദി ഓൺലി ബി ഗോട്ടൺ ഫ്രം ദി ഫാദർ പിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ്സായി ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് കണ്ടു വചനം ജഡം ധരിച്ച് കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് കന്യകാസ്വതനായിട്ടാണ് പുരുഷ ബന്ധം കൂടാതെ മനുഷ്യബന്ധം കൂടാതെ കെടാത്ത ബീജത്താൽ സ്വർഗ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂജാതനായി അവർ വായിക്കുന്നത് കന്യകാസ്വതനായി യേശു ജനിച്ചത് മത്തായ ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമതായി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്ന അവിടെ കന്യക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഓറിജിൻ ബർത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ സംസാരിച്ച് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ടാവുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ഘരിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കന്യക എന്ന വാക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം എന്ന് പറയുന്ന അൽമ എന്ന് പറയുന്ന എബ്രായ പദമാണ് ബദൂല അൽമ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് വെർജിൻ എന്ന് തന്നെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ തർജയിക്കുന്നത് ബദൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാല ഇപ്പൊ ഇസ്ലാക്കിന്റെ വേണ്ടി വിവാഹാലോചനയ്ക്കായി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എലയാസർ ഈ റിബേക്കെ കുറിച്ച് സംഭവിക്കുന്ന ബാല വെള്ളം കുരുകയായിരുന്നു ചേസ്റ്റ് വെർജിൻ ഒരു ഒരു മാരേജബിൾ ഏരിയയൊക്കെ സമീപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചേസ്റ്റ് വെർജിൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബാല ബദൂല എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അൽമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായ വാക്കാണ് ഈ മറിയോൾ പോകുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നത് കന്നിക യഷിയ ഏട്ട് പോകുന്നത് അൽമ അൽമ എന്ന വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഒന്ന് എ വുമൺ ഓഫ് മാരേജബിൾ ഏജ് അതായത് വിവാഹ പ്രായത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്യാ രണ്ട് ചേസ്റ്റ് വെർജിൻ നിർമ്മല കന്യക ഈ പദത്തിന് ബദൂല എന്ന വാക്കിന് കന്യക എന്ന് മാത്രം ബാല എന്ന അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുരുഷൻ സ്പർശിക്കാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അൽമ എന്ന വാക്കിന് എ വുമൺ ഓഫ് മാരേജബിൾ ഏജ് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചേസ്റ്റ് വെർജിൻ നിർമ്മല കന്യക എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് പുരുഷൻ സ്പർശിക്കാത്ത സ്ത്രീ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് ഈ പദം എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധ അൽമാവ് യഷിയ ഏഴ് പതിനാലില് ആകാശനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇത് പ്രവചന പുസ്തകമാണ് ദൈവോചനം പ്രവചനമല്ലേ അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ആകാശാണ് ഈ ദമേഷ്യക്കിനെയും രസീൻ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയും രാജാക്കന്മാരെയും ഭയപ്പെടുന്നത് അവർ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറു രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആകാശ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷിയാവരെ ദൈവം പറഞ്ഞ് ആകാശത്തിന്റെ കൊട്ടാളത്തിലേക്ക് വിടുന്നത് നീ മീതസ്സിലെങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും ഈ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ആക്രമിക്കുകയില്ല എന്നതിലേക്ക് ഒരു അടയാളം ചോദിച്ചുകൊള്ളുക ആകാശ അല്പം ദുഷ്ടനും കുഴപ്പക്കാരനുമായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവമായ ഹോവെ പരീക്ഷിക്കുകയില്ല അടയാളങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഷിയ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ യഹോവ തന്നെ നിനക്ക് ഒരു അടയാളം തരും യു ഡോ ടു ആസ് എനി ആസ് ഫോർ എനി സയൻസ് ബട്ട് ഗോഡ് ഹിംസ് ഷോ യു സൈ ദൈവം തന്നെ നിനക്ക് ഒരു അടയാളം തരും എന്താണ് അടയാളം ദ വേർജിൻ ഷെൽ be conceived and bring forth a child whose name shall be called Emmanuel kanyega garbhaniyai oru magane prasavi avadu ende charitra avishkaram onnu veedilla kaari charitra avishkaram eduga nalla allallo parishuddhaalmar eduthu lekshiyam pravajanam implicate cheya appo pravajanam pare avadu parayum pol parayana kanyega garbhaniyai oru magane prasavikkum avan nanma dinmagale tirichariyan praaptan aagunnathu munbe nee verukkunna rendu aayakkamaadu chedikkum അപ്പൊ ഈ പ്രവചനത്തിന് രണ്ട് നിലയിലുള്ള ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഉടൻ തന്നെ ഉടനടി നടക്കുന്ന നിവൃത്തി അതായത് അംശ നിവൃത്തി അംശീയ നിവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ നിവൃത്തി ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ആകാശ രക്ഷിയ പറഞ്ഞ അടയാളമായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ കാര്യം ഒരു പ്രവാചകം തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരള്ളപ്പാട് അറിയിക്കുകയും ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് അതുപോലെ നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അവൻ
ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമാകുന്ന സമയം അതാണ് ദി ഏജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഏജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ആ നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രായ യോവാശ ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അവർ രാജാവാക്കിയെന്ന് പറയും നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രായം ആകുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ചരിത്രത്തിൽ അതുപോലെ നടന്നു എന്നാണ് അടുത്ത ഈ സദ്യയിൽ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ രാജകന്യകമാരിൽ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ രാജാവിന്റെ രാജ്യമാരിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജകുമാരന്മാരുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാൾ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് സ്വാഭാവികമായ നിലയിൽ ഗർഭിണിയാകുകയും ആ ശിശു നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാൻ പ്രായമാകുന്ന ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായം അതായത് ഋഷിയ പ്രായൻ ഈ പ്രവചനം ആകാശ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് മുതൽ ആ സ്ഥലം അവിടെ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു യുവതി ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ച് ഏഴ് വയസ്സോട് പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രാജാക്കന്മാർ രണ്ടുപേരും ചേദിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പ്രവചനം അത് അക്ഷരികമായി ഇവിടെ ആകാശന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് ഈ അംശ നിവൃത്തി അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫുൾഫിൽമെന്റ് അല്ലാതെ അതിനൊരു പ്രോഫറ്റിക്കൽ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രാവചനികമായ നിവൃത്തിയുണ്ട് ആ പ്രാവചനികമായ നിവൃത്തി വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ നോട്ട് നെസസറിലി ഷീ ഷുഡ് ബി എ വെർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് നിശ്ചയമായും ഒരു കന്യകയായിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല കാര്യം പുരുഷൻ ശ്വസിച്ച സ്ത്രീയെ കണ്ണികൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല കാര്യം ഷി വിൽ ലൂസ് ദർ ചാസ്റ്റിറ്റി അതാണ് അതായത് എനി സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ മാൻ ഷെൽ ലൂസ് വുമൺ ഓഫ് ഹെർ ചാസ്റ്റിറ്റി ഓർ വെർജിനിറ്റി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാജകൊട്ടാരത്തുള്ള രാജ്യമാരിൽ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ രാജകുമാരന്മാരുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളോ ഗർഭിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ വാസ് എ വുമൺ ഓഫ് മാരേജ് ഇവിടെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹിതയായ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് നോട്ട് നെസസറിലി ടു ബി എ വെർജിൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അൽമ എന്ന വാക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് എ വുമൺ ഓഫ് മാരേജിബിൾ ഓർ കൺസെപ്ഷൻ ലേജ് ഗർഭധാരണത്തിന് പ്രാപ്തിയായ ഒരു സ്ത്രീ അത് അവിടെ അംശമായി ഹിസ്റ്റോറിക്കലി എന്ന് പ്രത്യേകപ്പെട്ടു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഷീ മസ്റ്റ് ബി മസ്റ്റ് ബി എ പെർഫെക്റ്റ് വെർജിൻ അതായത് ഈ സ്ത്രീയെ ആരായിക്കണം വളരെ പെർഫെക്റ്റായും ഒരു വെർജിൻ ആയിരിക്കണം കന്യകയായിരിക്കണം പുരുഷൻ സ്പർശിക്കാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കണം അതാണ് ആത്മ എന്ന വാക്കിന്റെ ദൂരവ്യാപകമായ ആശയം മറിയെടുക്കുമ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞോ ഹൗ ദിസ് ഷാൽ ഹാപ്പൻ സിൻസ് ഐ ന്യൂ നോട്ട് എ മാൻ ഞാൻ പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഹ് നെവർ നോൺ എ മാൻ സെക്ഷലി ശാരീരിക ബന്ധം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം കൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നിർമ്മല കന്യകയാണ് ഈ മറിയ അവൾ യേശു ജനിച്ചു എന്ന വായിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ അൽമ എന്ന വാക്കിനെ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് വുഡ് ബി ബോൺ ബോൺ ഓഫ് വേർജിൻ അതായത് അവൻ കന്യകാസ്വതനാചരിക്കും അഞ്ച് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനത്തിന്റെ സമയം കൃത്യമായി വേദവസ്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് and what time particularly that the church, christ christ would be born to this world christu yedu samayathana ee logathil janikkunnathu daniel poanu pusthakam 9th adhyayathinte 24th modal 26th oru vaakil vaayumbol avade ee kebar nadigalde theerathum babylonile kottarathilum vasikkunna babylonian mandriyaayikkunna yehuda pravajaganaya daniel danielne ee pravasathilekku poya janathinte kashtavasthiyum pravasam thetti olinja rishiyamil aayikkunna janathinte ആ അതപ്രതിച്ച അവസ്ഥയും ഇടിഞ്ഞു തകർന്ന മതിലിനെയും ചുറ്റുക എഴുതിയപ്പെട്ട ദേവാലയത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഭാരമുണ്ടായി വെൻ വുഡ് ഗോഡ് വിൽ മൂവ് ഓഫ് ദാപ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് പീപ്പിൾ അതായത് ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഈ പ്രവാസം എന്ന് മാറ്റിക്കളയും എന്ന് ചിന്തിച്ച വ്യാകുലനായി ആകുലിന ചിന്തനായി അവൻ ജയിക്കുമ്പോൾ ഗംബ്രിയൽ ദൂതൻ അതായത് മറിയുടെ ഇടയ്ക്കൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വന്ന അതേ ദൂതൻ ഈ ദാരിയൽ ലഭിച്ചിരുന്നു ആ ദൂതൻ ഈ ദൂതിൽ ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ജലത്തിനും യരുശിലേമിനും അതായത് യരുശിലേ യരുശിലേമിനും എഴുപത് ആഴ്ചപട്ടങ്ങൾ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഈ യരുശിലേമിനെ യഥാസ്ഥാനത്താക്കി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്ന മുതൽ അഭിഷക്തനായ ഒരു പ്രഭു വരെ എഴുപത് ആഴ്ചപട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ചപട്ടങ്ങളായി കഷ്ടത്തിലും അപമാനത്തിലും വീതിയും കിടങ്ങുമായി അതിനെ പണിയും അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അവശ്യത്തിനും ചെയ്യപ്പെടും ദി അനോയിന്റഡ് ഷാൽ ബി കട്ട് ഓഫ് അറ്റ് ദി
കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അഭിഷിക്തനായ പ്രഭുവിന്റെ ചേതനം വരെ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വർഷം അതായത് അറുപത്തി ഒൻപത് വർഷം അറുപത്തൊമ്പത് ആഴ്ച വേണ്ടത് ബി സി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് അറ്റാക്സ് റെസിസ് ഈ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ബി സി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ എ ഡി മുപ്പത് വരെ കൃതകൃത്യമായി ജോർജ്യൻ കലണ്ടർ വെച്ച് എണ്ണി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സമ്മർസരം നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സമ്മർസരം ഈ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടത് മുതൽ എണ്ണപ്പെട്ടപ്പോൾ അഭിഷിക്തനായ ക്രിസ്തു ക്രൂഷിന്മേൽ ഛേദിക്കപ്പെട്ടു അവൻ ആരുമില്ല എന്ന് വന്നു എന്നാണ് ഇവിടത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഷിയ പ്രവാദ് ക്രിസ്തു അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇവിടെ പറയുന്നത് ആനയിലെ ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറുള്ള വാക്കുകളുമായി നമ്മൾ നിബന്ധിപ്പിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാൽ യേശു ഭൂമിയിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കാം ഏത് സമയത്തായിരിക്കാം അവർ ഈ യരുഷേവിനെ യഥാസ്ഥാനത്താക്കി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അഭിഷിക്തനായ ഒരു പ്രഭു വരെ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സമ്മർസ് എന്നാ പറയുന്നത് അറുപത്തൊമ്പത് ആഴ്ചയുണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായി യേശുവിന്റെ ജനന സമയം വിശുദ്ധ വേദവസ്വത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതായത് വേദർ ഡിസംബർ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ഓർ ഡിസംബർ ഫിഫ്ത് ഓർ ജാനുവരി ഫോർത്ത് ആർട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി ബർത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓർ ക്രിസ്മസ് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ല വേദ പടുതാക്ക വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാലചരിത്രത്തെയും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റോമാ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരെയും അയൽരാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരെയും അവരെക്കുറിച്ച് വസ്തുവാപരമായി വസ്തുഷ്ണമായി സെക്യുലർ ഹിസ്റ്ററികൾ നിലനിർത്തുന്ന രേഖകളെയും പ്രവാചകന്മാർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത കാലഘട്ടങ്ങളെയും പരസ്പരം നിബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഏകദേശ കണക്കാണ് ഈ ഡിസംബർ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ഐ ടു ഐ ഡോൺ പേഴ്സണലി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എക്സാക്ട്ലി ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ഓഫ് ഡിസംബർ അങ്ങനെ പറയാൻ ഭേദവസ്വത്തി രേഖയൊന്നുമില്ല മേ ബി അറൌണ്ട് ബൈ ദിസ് ടൈം എന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് വളരെ വ്യക്തമായി സമയം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആറ് ക്രൈസ്റ്റ് കമ്മിങ് വാസ് അനൗൺസ് ബൈ എ ഫോറിനർ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനത്തിന് മുമ്പ് അവന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ മുന്നോടിയായി ഒരുവരെ അയക്കും എന്ന് പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഷിയ പ്രവാചക പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഷിയാവ് വിളിച്ചു പറയുക യഷിയ പ്രവാചക പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നോടിയായി ഐക്യപ്പെടുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ചു നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ ഒരുത്തൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് വഴി ഒരുക്കുവേൻ നിർജന പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു പെരുവഴി നിരപ്പാക്കുവേൻ എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നും എല്ലാ മലയും കുന്നും താണും വരയണം വളഞ്ഞത് യുവായും ദുർഘടങ്ങൾ സമമായും തീരണം യഹോവയുടെ മുഖത്തും വെളിപ്പെടും സകല ചെടവും ഒരുപോലെ അതിനെ കാണും യഹോവയുടെ വായല്ലോ അത് അത് ചെയ്യുന്നത് ഏഹ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് വേറെ ആരെ കുറിച്ചും അല്ല യോഹന്നാൻ സ്നാബുവിനെ കുറിച്ചാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാബുവിൻ ആ നാളുകൾ യഹൂദ മരുഭൂമിയിൽ വന്നു മാനസാന്തരത്തിനായിട്ടുള്ള സ്നാനം കഴിച്ചു അവന്റെ അടുക്കൽ അനേക ആളുകൾ വന്നു അതായത് പരീക്ഷന്മാര് ശാസ്ത്രിമാര് സാധുഖ്യര് ഉന്നതന്മാരായ ആളുകളിൽ വന്നു അവരോട് ചോദിച്ചു നീ ആരാണ് ക്രിസ്തുവാണോ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്രിസ്തു അല്ല പിന്നെ ആരെ ഇരമ്മിയാവാണോ അല്ല ഏലിയാവാണോ അല്ല പ്രഭാകന്മാരുടെ അടുത്തുണോ അല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഐ ആം ദ വോയിസ് വിച്ച് ക്രൈത് ഇത് ഉലൈനസ് അതായത് ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദമാകും യഷിയ പ്രവാചക പുസ്തകം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യഷിയ പ്രവാചകൻ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ഫോർ റൺ ആയിരുന്നു യോഗന്നാൻ സ്നാബകൻ ഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ ശബ്ദമാകുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വഴിയൊരുക്കാൻ വന്നവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളം കൊണ്ട് മാമോത്സവം നൽകുന്നു എന്റെ പിന്നാലെ വരും വരുന്നുണ്ട് അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീരും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് യോഗനാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ത്രീ അതായത് സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിയിരിക്കപ്പെടുന്നു ലാസ്റ്റ് ആയി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം പ്രവചനം ദ മെസ്സേ വുഡ് ബി ഗോഡ് അതായത് മിഷിയായി ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിക്കാൻ പോകുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ ആരാണ് അവൻ ദൈവമാണ് ഞാൻ ഏഴ് കാര്യങ്ങളെ പ്രസൂചിപ
മൂന്നാമത്തെ പ്രവചനം ക്രിസ്തു എവിടെ ജനിക്കും അവൻ യഹൂദിയിലെ ബേദകയിലും ജനിക്കും നീ കാഞ്ചന് രണ്ട് നീ ഓ ബേദകയും മെഷ്റാത്തെ നീ യഹൂദ പ്രഭു സദസ്യങ്ങൾ ഒട്ടും ചെറുതല്ല നിന്നെ മേയ്പ്പാട് തലവൻ നിന്നെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചു വരും അവന്റെ പുറപ്പാട് പണ്ടയുള്ളതാകും നാല് ക്രൈസ്റ്റ് വുഡ് ബി ബോൺ ഓഫ് ഒറിജിൻ ക്രിസ്തു കന്നിയിൽ ജനിക്കും യഷിയ പ്രവാഹന പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം നിവർത്തി മത്താട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് ക്രിസ്തു എപ്പോൾ ജനിക്കും അതായത് യേശുദേവിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്ന മുതൽ അഭിഷിക്തനായ പ്രഭു കർത്താവായ യേശു വരെ നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സന്ദർശനം അറുപത്തി ഒൻപത് ആഴ്ചപ്പെട്ട് കൃത്യമായി പ്രവചനത്തിന്റെ കലണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആറ് ക്രൈസ്റ്റ് കമ്മിങ് വാസ് അനൗൺസ്ഡ് ബൈ എ ഫോറിനർ ക്രിസ്തുവിന് മുന്നോടിയായി ഒരുവൻ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു വഴിയൊരുക്കുവാൻ വരും യേശിയ നാൽപ്പതിന് പോകുന്നു യോഹന്നാൻ സ്റ്റാപകൻ ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോട് വരുന്നവൻ ഏഴ് ദ വെരി മെസോയ ഹു വുഡ് ബി born to this world is god adayade logathil messiahaya yenikkan povanavan saakshal devamana evide irikkunu yeshiya 9 inde 6 namukku oru shishu janichirikkunu namukku oru magan nalagapettirikkunu aadibathiyam avante tholil irikkum avane albhudam mandri veeranan devam nithya pidava samadhana prabhu enna per vilikkapettu nammude karthava yeshu krishna kurichu parayikkya ara അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അതായത് സ്വർഗീയ മഹിമയിൽ മഹിമോന്നതിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിലൂടെ കർത്താതി കർത്താവായി വിരായിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യ അവതരിച്ചു മനുഷ്യരായി അവതരിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ ദൈവമായിരുന്നവൻ ചില വിവിധ ഉപദേശകന്മാർ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഈ ആ ഈ കർത്താവായ യേശു തന്റെ ദൈവത്വം സ്വർഗത്തിൽ ഒരിഞ്ഞു വെച്ചേച്ച് ഒരു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നവനല്ല യേശു നാമക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു രൂപം വേറൊരു രൂപമായി വന്നു നോക്കിയ അങ്ങനെയല്ല അവർ സാക്ഷാൽ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവം അവനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ അത്ഭുതം രണ്ട് മന്ത്രി മൂന്ന് വീരനാം ദൈവം നാല് നിത്യപിതാവ് അഞ്ച് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും അത് ഈ പേരുകൾക്കെല്ലാം യോഗ്യനായ ഒരുവൻ മാത്രം കർത്താവായ യേശു സാക്ഷാൽ ദൈവം നാല് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവർത്തി എന്ന നിലയിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ആഗോള വ്യാപകമായി ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്രൈസ്തവ ലോകം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഇത് ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങളും പ്രവചനത്തിന് നിവർത്തിയായ യേശു ക്രിസ്തു നിവർത്തമായി എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനിയും എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു കന്യകാശ്വതനായി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു എന്തിനാ വാട്ട് വാസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹിസ് വർജൻ ബർ നാല് കാര്യങ്ങൾ കമ്പിവാചകം പോലെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ മെസ്സേജ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ടു റിവീൽ ഗോഡ് അതായത് പാപിയായ മനുഷ്യനെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക സകലവും വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച കർത്താവിന്റെ അനുഭവശിഷ്യന്മാർ ഒരുവനായ ഫീൽപോസ് ഒരിക്കൽ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് വി നീഡ് ടു സി ഗോഡ് ദ ഫാദർ അതായത് വി വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു സി ഗോഡ് ദ ഫാദർ ഓർ വിഷ് ടു സി ഗോഡ് ദ ഫാദർ പിതാവായ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു ഇറ്റ് ഇസ് സഫീസ് കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാകുന്നു രണ്ട് അപ്പോൾ പാവിയായ മനുഷ്യന് പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗീയ മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് മനുഷ്യ വേഷമുണ്ട് കർത്താവായ യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അതാണ് ക്രിസ്മസ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശം രണ്ട് ടു ബ്രിഡ് ദ ചാസം ബിറ്റ്വീൻ ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ അതായത് മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ വലിയൊരു അകൽച്ചയുണ്ട് പാപം നിമിത്തം നാം വായിക്കുന്ന ഏതൻ പറദീസയിൽ ജീവവൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ദൈവസമാധാനം ദൈവത്തിന്റെ നീതി ഇവ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവനെ എടുത്ത നിലത്തെ മണ്ണിൽ അധ്വായ ദൈവം അവനെ തോട്ടത്തിന് പുറത്താക്കി ന്യായവേര് കരുവുകളെ വാളിന്റെ വാളിന്റെ ജ്വാലയുമായി നിർത്തി അവനെ പുറത്താക്കളഞ്ഞു ജീവവൃക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ അകന്നുപോയി അങ്ങനെ അകന്നു പോയ മനുഷ്യനെ ദൈവവുമായി അടുപ്പിക്കുവാൻ അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൂരവേ അകന്നു പോയ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പാലം സമാനമായി മനുഷ്യന് വേണ്ടി ലോകത്തിൽ അവതരിച്ച ദൈവ പുത്രനാണ് കർത്താവായ യേശു തിമോത്തിയോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അഞ്ചാം വാക്യം ഫോർ ദർ ഈസ് വൺ ഗോഡ് ആൻഡ് വൺ മീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഗോഡ് ആൻഡ് മാൻ ദ മാൻ ക്രൈസ്
പാവിയായ മനുഷ്യന്റെ പരിശുദ്ധരായ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ എത്തുന്നില്ല ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാകുന്നു സ്തോത്രം രണ്ട് മനുഷ്യനും ദൈവത്തുമുള്ള അകലം ഇല്ലാതെയാക്കി പാവിയായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് സമാനമായി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു പോന്ന ടു സേവ് മാൻ കൈൻ ഫ്രം ദ ക്ലച്ചസ് ഓഫ് സിൻ ഇബ്രാലേനം രണ്ടാമത്തെ എഴുതുന്നുണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് വാക്യം മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരാകിയാൽ അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അതിഥിയായ പിശാലിനെ കൂഷ്മേ തറച്ച് ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിവകളായിരുന്നവരെ വിടുവിച്ചു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷണം ലക്ഷ്യം പറയുന്നത് പാവിയായ മനുഷ്യന് നിത്യ നരക ശിക്ഷാവിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി മരണശിക്ഷാവിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി വിടുവിച്ചവന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നാലാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു റെസ്ക്യൂ ദ ഹോൾ ക്രിയേഷൻ റോമാലയൻ എട്ടാമത്തെ ആയതുകൊണ്ട് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സകല സൃഷ്ടിയും ഇന്നുവരെയും ഈറ്റുന്നവോടെ നരകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ തേജസ്കരത്തിനായി അതായത് വീണ്ടുപ്പിനായി കാ ഞര കാത്ത ഇരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി സർവ സൃഷ്ടിയും ഈ ഭൂമി മുഴുവനും ചില സകല ജീവജാലങ്ങളും പാപത്തിന്റെ ശക്തി പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷാവധിക്ക് നീക്കം വന്നുവെങ്കിലും പാപത്തിന്റെ പ്രശംസ ജീവിക്കുന്ന പാ മനുഷ്യനും സമ്പൂർണമായ ഒരു വീണ്ടുപ്പിനായി ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ കാത്തിരിപ്പ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും ഒന്നുപോലെ വീണ്ടെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ള കാലത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥതയ്ക്കായി ഇന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജഡാവതാരത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കട്ടെ ക്രിസ്മസിന്റെ ആഘോഷം എന്നത് സാന്റാക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ട്യൂണിൽ പാട്ട് പാടുന്നതല്ല അത് കുറച്ച് സ്റ്റാർ കിട്ടി നോക്കുന്നതല്ല വീടുകളോ ഓഫീസുകളോ വർണ്ണശബലിതമായി അലങ്കരിക്കുന്നതല്ല പിന്നെ അത് ആടുന്നതോ പാടുന്നതോ അല്ല മദ്യം കഴിക്കുന്നതല്ല പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഇടപെടുന്നതല്ല ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശം ഇതാണ് സ്നേഹവാനായ ദൈവം പാവിയായ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വർഗ സകല മഹിമയും പിടിഞ്ഞു മനുഷ്യ ശിശുവായി കീറ്റശീലകൾ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു പുൽത്തെടുത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പൂജാതനായി ആ ദൈവത്തനായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഹീന മനുജൻ ജന്മമെടുക്കുവാൻ കാരണം എന്റെ നിങ്ങളുടെയും പാപമാണ് നമ്മെ പാപത്തിന്റെ കടോരമായ ശിക്ഷാവധിയായ നരക ശിക്ഷാവധിയിൽ നിന്ന് നിത്യശിക്ഷാവധി നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ രക്ഷിതാവായി ജനിച്ചവനാണ് കർത്താവായ യേശു ഇതാ സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷീകരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചേക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഒരു യാദൃശിക് സംഭവമായിരുന്നില്ല അത് പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായിരുന്നു മുന്നെഴുതിക്കുന്ന തിരുവഴുത്തിലുള്ള നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവായ യേശു ഈ ഭൂമിയെ സന്ദർശിച്ചു മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ അവൻ ഈ ഭൂമി ജീവിച്ചു മുപ്പത്തി മൂന്നര തിരുവയസ്സിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപത്തിന്റെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷ തന്റെ ചുമലിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി അവൻ തന്റെ ശരീരം യാഗമാക്കി നമ്മുടെ പാപത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം പറ്റി എബ്രാഹിം ലേനക്കാരന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഏക യാഗത്താൽ സദാകാലത്തേക്കുമുള്ള സദ്ഗുണ പൂർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ലോകം ക്രിസ്മസ് വളരെ ബാഹ്യപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ആ ക്രിസ്മസിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ബാഹ്യ ചടങ്ങുകളിൽ ആചാരാനുഷ്ഠമായി ആചാരാനുഷ്ഠാനമായി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശം പറയട്ടെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യഹൂദിയിലെ വേദനകേമിൽ ഒരു പശുത്തൊഴുത്തിൽ കീറ്റശീലകൾ പൊതിഞ്ഞ് കിടന്ന ഈ നസ്രയനായ യേശു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുകയുണ്ട് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാവ് കടലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായ ഒരു ക്രിസ്തുമസിന്റെ അനുഭൂതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ആ ആശ്ചര്യകരമായ സന്തോഷകരമായ
ആ നിലയിൽ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലായി പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിന്റെ കഠോരമായ ശിക്ഷ അവധി എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഹീന മനുജ ജന്മം എടുത്ത നസ്രയരായ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ച് ദൈവവിതായി തരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആഗോള വ്യാപകമായി ക്രൈസ്തവ ലോകം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ രാത്രി ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിടയാകുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ക്രിസ്മസിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടെത്തിയവരായി നിങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടും ദൈവമായ കർത്താവ് അതിനായി നിങ്ങളെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മതം മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല പേര് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കർത്താവായ ദൈവമേ എന്റെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യനായി സ്വർഗീയ മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് ഈ താണഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്റെ പാപത്തിന്റെ സകേര ശിക്ഷയും അവിടുത്തെ ചുമൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവറിലെ ഗോൽഗോദായിലേക്ക് അവിടുന്ന് കയറി കൂഷന്മേൽ കൂഷനായി എന്റെ സകല പാപത്തിനും ശാശ്വതമായ പരിഹാരം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങേക്കായ എന്റെ ഹൃദയം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ തുറന്നിരുന്നു ക്രിസ്തുമസിന്റെ അനുഭവം ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ജീവിതത്തിന് അനുഭവമാക്കി ഇത്തിരക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ എത്ര കടിഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും അത് ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കുവാനും എത്ര രക്താമരം പോലെ കടിഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും അത് പഞ്ഞു പോലെ ആക്കി തീർക്കുവാനും യേശു ക്രിസ്തുവിന് സാധിക്കും ഇതോടെ ക്രിസ്മസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായി തീരും അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമായി തീരും നിങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ളതായി തീരും നിത്യതയ്ക്ക് അവകാശികളായി തീരും അതിനായി എല്ലാ മാന്യ സ്നേഹിതരെയും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം ഞാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്മന്റെ ചൊരിയപ്പെട്ട ക്രൂശിലെ രക്തത്തിന്റെ അടയാളത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ദൈവം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയും എളിയ സോഹം സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഇടയാറില്ല എന്റെ ഈ എല്ലാ വീഡിയോകളും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ബഡതനം സോള സ്ക്രിപ്ചറ എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സബ്ജക്റ്റുകൾ അവിടെ വീണ്ടും ആവശ്യാനുസരണം കേൾക്കുവാൻ അവസരമുണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശ്വദിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം